Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kümmern uns heute um diese beiden kleinen Gitarren hier. Es geht zum einen um die Taylor 712E 12 Fret und die Taylor 812E 12 Fret. Ja, diese beiden Gitarren sind sich ähnlicher als man erstmal denkt. Also die sehen unterschiedlich aus. Ne? Könnt ihr sehen, das liegt natürlich also ein Großteil an der Lackierung. Ne? Deswegen man jetzt meint, dass die sich unterschieden, dass die sich sehr unterscheiden. Pass auf, also geht um folgendes. Taylor 712E 12 Fret habe ich aufgeschrieben. Gebaut 17.07.2015, Taylor 812 E 12 Red, gebaut 20.04.2015. Mit anderen Worten, trennen diese Gitarren drei Monate. Wir können also davon ausgehen, dass es sich um Gitarren aus der gleichen Zeit handelt. Diese hier, die 712er, hat das Performance Bracing und die 812er hat das Advanced Performance Bracing. Das heißt, das ist ein geringfügig anderes Bracing, aber beides ist Grundlage. Bei beiden Gitarren ist es das X-Bracing als Grundlage. Hier haben wir eine Lutzfichte an der Decke und hier haben wir eine Sitka-Fichte an der Decke. Ansonsten haben wir indisches Palisander an Boden und an Zagen. Ja, das ist also ziemlich ähnlich. Dann haben wir bei beiden einen Mahagoni-Hals und bei beiden Gitarren eine offene Kopfplatte. Und zu den optischen Unterschieden, also was, was jetzt ähm, wirklich die, die Feinheiten sind an diesen Gitarren, also die, die Feinheiten an Unterschiede, darauf gehen wir jetzt ein. So, dazu nehme ich mir mal hier den Laptop zur Hand und wir starten direkt mit dem ersten Bildchen. Ne? Und hier können wir die beiden Kopfplatten sehen, wie wir das vorhin schon gesagt haben, beides offene Kopfplatten. Optisch unterscheiden die sich quasi also nur durchs Finish. Ne? Also wir haben jetzt am Ende hier eine, ähm, eine Ebenholzkopfplatte bei der 812er und bei der 712er würde ich sagen, es ist eine Palisander-Kopfplatte. Ja, also dem ist definitiv so. Ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt. Also definitiv die 712er hat eine Palisander-Kopfplatte, die 812er eine Ebenholzkopfplatte. Im nächsten Bild können wir dann die Mechaniken sehen. Ja, ich würde sagen, das sind die gleichen Mechaniken. Also wenn die sich unterscheiden, dann ist es für mich nicht optisch erkennbar. Die lassen sich, also vom Feeling her ist es das, das Gefühl, die zu stimmen. Dafür brauchst du auch den gleichen Druck. Also ich denke mal, das sind ein und dieselben Mechaniken. Auf der Rückseite können wir dann jetzt sehen, dass die 712er einen lackierten Hals von hinten hat und die 812er naturbelassen ist. Das Griffbrett der 812er hat mich ja schon etwas irritiert, das heißt irritiert, etwas verwundert im Vergleich zu meinen anderen Ebenholzgitarren. Wenn man das jetzt hier so ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, dass die 812er ein bisschen Brauntouch, also ein bisschen helleren Brauntouch vereinzelt im Griffbrett hat. Das hat die, 800, die 712er nicht, die 712er ist einfach komplett eben schwarz und die 812er hat eben noch diesen braunen Touch drin. Und wir erkennen jetzt hier, dass es sich um unterschiedliche Inlays handelt und die 712er im Gegensatz zur 812er später mit den Inlays anfängt. Mit anderen Worten, die 812er hat das erste Inlay am dritten Bund und die 712er erst am fünften. Hier können wir jetzt nochmal das Inlay noch ein bisschen genauer sehen. Wir haben bei der 712er das gleiche Material, würde ich sagen, wie beim Binding am Korpus. Und bei der 812er haben wir dann Perlmut Inlays. Und wir können hier schon mal erkennen, dass das Binding am Hals Holz ist bei der 812er und bei der 712er Kunststoff. Hier sehen wir es noch mal ein bisschen genauer. Ne? Also wir haben bei der 712er dieses Ivory Binding, so nennen sie das. Das ist ein Kunststoff Binding mit Riefen drin. Und bei der 812er haben wir eben das Holzbinding aus Ahorn. Beide Gitarren haben einen integrierten Tonabnehmer. Ne? Das ist regelbar über die Zage mit drei Knöpfen und ist auch das gleiche Tonabnehmer-System. Von daher sind keine Unterschiede zu erkennen. Ja, hier können wir jetzt nochmal sehen, dass der Hals bei der 712er lackiert ist in so einer Art, ja, man könnte sagen Sunburst, ein bisschen mit Relic-Touch, ne? dass, so, dass man meint, es wäre in dem mittleren Bereich abgegriffen und die 812 hat einen schön gemaserten Maragoni-Hals, wie ich finde. Also sehr schön gemasertes Maragoni-Hals im Vergleich zu einem relativ schlichten, was man sonst sehr häufig sieht. Hier können wir sehen, dass beide Gitarren ein Binding haben. Ne? Und die unterscheiden sich allerdings schon, indem man so ein bisschen näher dran geht. Und jetzt sieht man, dass das 812er Binding ein bisschen mehr gepuffert ist und eben aus Holz besteht. Im Gegensatz zur 712, wo es ein Kunststoffbinding ist. Die Rosette unterscheidet sich Drastisch finde ich. Ja. Also natürlich sind beide rund, völlig klar, beide gehen um, gehen um Schallloch. Aber äh, die 712 hat im Endeffekt Kunststoffringe, ja, also so weiße, cremefarbene Kunststoffringe mit schwarzen Konturen. Und die 812 hat eine Abalone-Rosette mit Holzpuffer. 
So kann man das ungefähr beschreiben. Im nächsten Bild sieht man das dann nochmal ein bisschen genauer und wir erkennen jetzt auch, dass die 812er noch einen Abschluss im Schalloch hat. Ne? Also da ist nochmal Ahorn im Schalloch ringsrum gelegt. Traumhaft schönes Detail, wie ich finde. Mega gut gemacht. Der Boden der beiden Gitarren unterscheidet sich natürlich auch geringfügig. Ne? Da haben wir bei der 812 wieder das Ahorn-Binding, bei der 712 das Kunststoff-Binding. Das ist auch an dem Halsabschluss, ist da bei der 712 Kunststoff und bei der 812 eben Holz. Und die 712 hat einen schwarzen Strich in der Mitte, der die beiden Holzplatten ähm, am Boden trennt. Und die 812 hat eben wieder Ahorn. Und ich finde, dass die Maserung, das ist übrigens auffällig, wie ich finde, bei immer bei der höherwertigeren Gitarre wird, das, wird die Maserung mehr gerade. Ne? Also bei der 712er kann man jetzt so ein bisschen sehen, dass es das so in die Mitte reinläuft. Die 812er hat dagegen schon eine relativ gerade, eine geradlinigere Maserung. Ja, hier können wir den Gurtpin sehen und bei beiden Gitarren sehen wir halt einfach, da ist kein Unterschied. Ne? Das ist das gleiche Verfahren bei beiden Gitarren, da, da schenken sie sich nichts. Und hier am letzten Bild können wir nochmal die ganze Gitarre an sich sehen. Und jetzt können wir hier nochmal erkennen, dass die 812er ein Holzschlagbrett hat. Ja, also das ist ein, ein Rosewood, ein, ein, ein Palisander-Schlagbrett. Und die 712er hat das Schlagbrett mit einer aufgeschnittenen Peperoni-Salami. Und die 712er hat eben eine Sunburst-Lackierung. Und die 812er ist naturbelassen. Wenn wir jetzt in das Schallloch reingucken, können wir bei der 812er sehen, dass da ein Querstreifen an Bracing ist und bei der 712er eben nicht. Also da erkennen wir auch schon von außen, dass es sich hier um ein anderes Bracing handelt. Ja, damit sind wir die optischen Unterschiede durchgegangen. Ne? Also ich denke, da gibt es bei beiden Gitarren kein schlechter, kein, kein besser. Ne? Das ist komplett Geschmackssache. Beide sind verarbeitungstechnisch auf einem ganz hohen Niveau und machen definitiv Spaß. Lass uns mal kurz über den Preis sprechen, weil ich muss immer davon ausgehen, dass ihr, dass nicht jeder von euch weiß, was diese Gitarren kosten. Ne? Also die 812er kostet, oder fangen wir bei der 712er an. Ich habe da eine Info von Taylor bekommen. Die 712er kostet UVP 3.985 Euro und die 812er, Momentchen nochmal kurz, habe ich im letzten Video gesagt, die 812er 4.500 98 Euro. Ja, also die beiden Gitarren trennen ungefähr 600 Euro in der UVP. Straßenpreise und Gebrauchpreise natürlich immer wieder ein bisschen abweichend. Gut, damit sind wir jetzt durch mit dem optischen Vergleich. Wir kümmern uns jetzt um den klanglichen Vergleich. Los geht's!
damit sind wir dann durch mit den klanglichen Unterschieden oder den klanglichen Vergleich dieser beiden Gitarren. Was kann ich jetzt noch abschließend sagen zu diesen beiden kleinen Biestern? Ja, beide Gitarren habe ich sehr, sehr lieb und beide Gitarren finde ich sehr, sehr ähnlich. Wenn ihr mich fragen müsstet, wenn ihr mich fragen würdet, welche dieser beiden Gitarren ich besser finde, dann wäre das ganz, 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 ganz geringfügig die 812e. Die 812e klingt für mich ein bisschen luftiger, ein kleines bisschen, wirklich nur so ein, weißt du, so ein ganz kleines Mühe, Bisschen mehr offen als die 712. Woran das liegt, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht liegt es am anderen Bracing, vielleicht an der Sitka-Fichte gegenüber der Lutz-Fichte, vielleicht auch an der deckenden Lackierung. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall sind auf beiden Gitarren in der gleichen Woche, also ich glaube bei der einen Gitarre Montag, bei der anderen Gitarre Mittwoch, beides Male neue Seiten drauf gekommen. Also sind beides Male 12er Elixier Phosphorbronze drauf gekommen. Also seitentechnisch sind wir da gleich. Ja, alles in allem sind es zwei unglaublich tolle Gitarren, aber ich muss mich jetzt von einer trennen und es wird die 712 sein. Ja, ich behalte die 812 in Hoffnung, dass ich irgendwann mal eine 912 bekomme und dass wir da nochmal einen faireren Vergleich finden, also zwischen 812 und 912, als von 712 zu 912. Ne? Also wir gucken, dass wir uns Taylor technisch mal in die neuner Reihe fortbewegen. Aber wie lange das dauert, kein Plan. Kann ich nicht sagen. Ist natürlich auch immer äh, die Frage, wo kriegt man so ein Ding überhaupt her. Gut, damit sind wir dann jetzt durch hier mit dem Vergleich der beiden Taylor-Gitarren. 712 e 12 Fred, 812 e 12 Fred. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten dabei seid. Haut rein, abgehen, ciao.